not string dot is null or empty request context dot request dot query string page name then फलाना फलाना अब काम करे यहां पर हम क्या कर रहे हैं हम यहां पहले क्वेरी स्ट्रिंग चेक कर रहे हैं शो सोर्स कि शो सोर्स में कि वैल्यू ट्रू है कि नहीं है एक्चुअली यहां पे हमें बुलियन वैल्यू आ गई इसको हमें चेक करना पड़ेगा स्ट्रिंग वैल्यू देनी पड़ेगी पहले बुलियन थी क्वेरी स्ट्रिंग जैसे कि नाम से जाहिर है स्ट्रिंग वैल्यू होती है तो इसको हमें ट्रू को कोटेशन मार्क में लिखना पड़ेगा पहले गलत था इसको आप नोट कर लें कि बुलियन वैल्यू नहीं है ये स्ट्रिंग वैल्यू है तो इसको हम कोटेशन मार्क में लिखेंगे तो अगर तो शो सोर्स की क्वेरी स्ट्रिंग ट्रू होती है तो ये अगला स्टेप क्या करेगा कि चेक करेगा कि पेज नेम की क्वेरी स्ट्रिंग मौजूद है कि नहीं है पेज नेम की क्वेरी स्ट्रिंग हमें इसलिए चाहिए कि कुछ पेजेस ऐसे होते हैं हमारी कोड में जो कि डायरेक्ट एग्जीक्यूटेबल नहीं होते जैसे कि डॉट ए एस पी एक्स डॉट वी बी की जो फाइल है जैसे कि आप देख रहे हैं क्लास वन डॉट वी बी पर हम अभी काम कर रहे हैं इसको हम डायरेक्टली कभी भी एक्सेस नहीं कर सकते तो इन सिचुएशंस में जिन सिचुएशन में हम पेज डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते और उनका सोर्स कोड देखना है तो हम एक अपनी एप्लीकेशन में एक और क्वेरी स्ट्रिंग डिफाइन कर रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं पेज नेम और अगर तो पेज नेम की क्वेरी स्ट्रिंग मौजूद यानी कि अगर पेज स्ट्रिंग यहाँ पे पेज नेम खाली नहीं है तो माई फाइल नेम टू लोड में हम स्टोर करेंगे कॉन्टेक्सट डॉट सर्वर डॉट मैप पाथ यहाँ पे थोड़ा बड़ा हो जाएगा हम पहले एक काम ये करते हैं कि यहाँ पे एक नया वेरिएबल बनाते हैं टेम माय पेज स्ट्रिंग का और पहले हम क्वेरी स्ट्रिंग से वैल्यू निकालते हैं ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट यहाँ माय फाइल नेम टू लोड में पूरा लिख देता तो थोड़ा सा एक तो पढ़ने में मुश्किल हो जाता और मेरा वीडियो का जो स्क्रीन है वो फोर एटी पे सेट है तो मुझे बार बार माउस को लेफ्ट राइट मूवमेंट करनी पड़ती इस वीडियो को कैप्चर करने के लिए आपको दिखाने के लिए तो हम ये करते हैं थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं पढ़ने में भी आसान हो जाता है और देखने में भी आसान हो जाएगा अब हम क्या करेंगे पहले क्वेरी स्ट्रिंग से वैल्यू निकालेंगे सही है जी तो हम क्या करेंगे कॉन्टेक्स डॉट सर्वर डॉट एच टी एम एल इन कोड और कॉन्टेक्स डॉट रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग पेज नेम डॉट ट्रेम सही जी यहाँ पे हमारा अब जो भी वैल्यू पेज नेम में थी वो हमारे माई पेज स्ट्रिंग के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी सही जी ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है आप देख सकते हैं अच्छा अब हम माई फाइल नेम टू लोड को स्टोर करते हैं सर्वर डॉट मैप पाथ में हम पास करते हैं माय पेज स्ट्रिंग सही है जी अब अगर तो हमारे पेज नेम का जो क्वेरी स्ट्रिंग है वो खाली है तो हम क्या करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी पेज इस वक्त ब्राउजर में रेंडर हुआ हुआ है वही पेज हमने लोड करना है सोर्स में एल्स माई फाइल नेम टू लोड इज इक्वल टू कॉन्टेक्सट डॉट सर्वर डॉट माई पाथ आयो डॉट पाथ डॉट गेट फाइल नेम और फाइल नेम आएगी कॉन्टेक्सट डॉट रिक्वेस्ट डॉट पाथ से सही है जी तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे क्या होगा कि जो पाथ हमारा मौजूद है उसमें से पाथ क्लास का एक फंक्शन है गेट फाइल नेम पाथ में से वो गेट फाइल नेम क्या करेगा कि फाइल नेम रिट्रीव करेगा और उस फाइल नेम को हम इस वेरिएबल में साइन करेंगे तो एंड के ब्लॉक के बाद अब हमारा काम यह है कि हमने शो करनी है सोर्स कोड अब सोर्स कोड शो करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे एक नया टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे टेम सोर्स कोड टेक्स्ट बॉक्स एज न्यू टेक्स्ट बॉक्स 
width अच्छा पहला काम ये होगा कि इसको अभी टेक्स्ट बॉक्स में हम रहने देते हैं ये तो हमें बाद में करना होगा पहले हमें फाइल रीड करनी होगी अच्छा अब हम क्या करेंगे कि बेसिकली हमने एस जितनी भी हमारी ये एप्लीकेशन में कोई भी फाइल किसी भी एक्सटेंशन की मौजूद हो वो आपको पता है टेक्स्ट फाइल होती है तो हम एक टैक्स फाइल एक वेरिएबल में लोड करेंगे तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ नया वेरिएबल माय फाइल स्ट्रीम एज आई ओ डॉट फाइल स्ट्रीम इज इक्वल टू आई ओ डॉट फाइल फाइल क्लास के अंदर जो है सारे मेथड्स जितने भी हैं वो स्टैटिक मेथड्स हैं शेयर्ड मेथड्स हैं तो इनका इंस्टेंस बनाना नहीं होता तो आई ओ नेम स्पेस के अंदर जो फाइल की जो क्लास है उसके अंदर एक मेथड है ओपन रीड का जो कि रिटर्न करता है फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट तो हम यहाँ पे ओपन रीड करेंगे और हमने एक पाथ फाइल पाथ पास करना है और पाथ क्या है माई फाइल नेम टू लोड अब क्योंकि हमने इसको फाइल स्ट्रीम में रिट्रीव किया है तो हमें एक स्ट्रीम रीडर भी चाहिए होगा जो कि इस स्ट्रीम को रीड कर सके तो माई स्ट्रीम रीडर एज न्यू आई ओ डॉट स्ट्रीम रीडर और इसमें हम पास करेंगे माई फाइल स्ट्रीम को ठीक है जी अच्छा अब हम टेक्स्ट बॉक्स पर वापस आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन कंटिन्यू करते हैं तो ये देखें डेम सोर्स कोड टेक्स्ट बॉक्स एज न्यू टेक्स्ट बॉक्स विथ ये .NET 3.5 BB.NET बी डॉट नेट में एक नई फीचर है जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट इनिशलाइजर्स के आप एक ही लाइन में जिस वक्त आप ये ऑब्जेक्ट बना रहे हैं एज न्यू टेक्स बॉक्स करके तो इसी वक्त आप इसकी प्रॉपर्टीज़ भी असाइन कर सकते हैं तो यही मैंने यहाँ पे किया है विथ का कीवर्ड यूज होता है ये करने के लिए विथ फिर करली ब्रेसेज ओपन और यहाँ पर मैंने लाइन कंटिन्यूशन इसलिए दिया है ताकि मुझे बार बार माउस मूव ना करना पड़े वीडियो कैप्चर करने के लिए वरना इसको आप सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं और डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू माय स्ट्रीम रीडर डॉट रीड टू एंड इसमें हम एक और प्रॉपर्टी देते हैं रोज की भी दे देते हैं नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ नमाउस मूव करना पड़ेगा रोज हम बनाते हैं 50 और कॉलम 